आज को इस वीडियो में जी हमें कैप थ्री को स्टडी प्लान को बारे में कुरा करना गई रहेगा अच्छा हम अब कैप थ्री अब कोर्स तेत्रो दे रही था आर्टिकल सिप पनी होने चा नाइन टू सिक्स आर्टिकल सिप होने चा तो वह कुछ कुछ टेन टू फाइव होने चा बीसी वाइन चा कौसरी स्टडी ला मैनेज करनी वानी कून सब्जेक्ट ला कून टीचर बड़ा पढ़ा के रिया तो वह कून लेक्चर अवेलेबल सा मार्केट में कून लेक्चर ला कोत कून सब्जेक्ट ला कोती आवर एलोकेट करना पड़ने उन चा तो इस पर ची कून सब्जेक्ट शुरू में सकाउं दस अब तीन वर्षों को समय उन चा के लिए अब कून सब्जेक्ट ला शुरू में सकाउं दा ठीक होला कून सब्जेक्ट ला पच्ची सकाउं दा ठीक होला कून सब्जेक्ट ला कून बुक फॉलो करने अब इस तार तमाम ये प्रश्न आ रहे हैं अपनों दाई दीदी सीनियर और लस्सो देरा जी वाली कितनी माले निकाले एस्टीमेट तेरी को बारे में जो आजामी को रगार ना गई रहेगा सों अब हम मापने क्या थ्री पढ़ रहे हैं कोई स्टूडेंट बाय करे अब इसमें अपनी कुने गलती अथवा कुने कमजोरी होना सकते हैं इसके बारे में जो ताम्रे कमेंट में थ्री को सब्जेक्ट बने को अब अनलाइक कैप टू कैप टू में सातवटा सब्जेक्ट थी वाले कैप थ्री में आठवटा सब्जेक्ट है ये तो अब हम तेरा था नहीं हो अब कैप थ्री को सब्जेक्ट कुरा करने हो ग्रुप वन रुप टू में डिवाइड कर सकते अब तो अब सब कुरो भाई ग्रुप वन रुप टू में डिवाइडेड अब ग्रुप वन में हम एडवांस फाइनेंसि रिपोर्टिंग जो हमें कैप टू में एकाउंट एकाउंट भर पड़ रखा थे एकाउंट अब फाइनेंसि रिपोर्टिंग एडवांस रूप में जो हमें एनएफआरएस अलग पढ़ कैप टू में तेल एकदम एडवांस रूप में गए सब एनएफआरएस पढ़े अभी रिपोर्टिंग करने तरीका एडवांस फाइनेंसि रिपोर्टिंग भर एट सब्जेक्ट है यह कैप थ्री को पानी सब अंदर लेंदी सब्जेक्ट में सब अंदर लेंदी सब्जेक्ट नहीं है यो तो इस पची और कुछ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो नामले फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ें कैप टू में तो इसे को एडवांस रूप में एडवांस क्वेश्चन आ रहे एडवांस कॉन्सेप्ट रुचि इसमें समावेश कर रही है कुछ और को एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पाए तो ऑडिट को एडवांस फॉर्म कॉर्पोरेट एंड अदर ला बने को जो हमें कैप टू में पढ़ें तो ल कैप वन में पढ़े एडिटा लिस्ट कंटिन्ू कर अज एडिटा एक्टर थपे बने कर्पोरेट ल अब ग्रुप टू को कुरा करने ग्रुप टू को कुरा करने हो ग्रुप टू में हम एडवांस कस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग और यही कैप टू को कस्टिंग अब एक्सटेन्डेड फर्म में एडवांस कंसेप्ट मिशा बनाई को एडवांस कस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग भाई यह नौलो विषय भैन ते पच्चीस अर्क एडवांस टैक्सेसन इसमें अब कैप टू को कैप टू को जो टैक्सेसन में छोटे एक्साइज र कस्टम ल एड करते जो इनकम टैक्स रैट में एडवांस कंसेप्ट एड करते एडवांस टैक्सेसन भो अर्क मैनेजमेंट एमआईसिएस को मैनेजमेंट इन्फर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड डिशीजन मेकिंग ये दुटा चाहे कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट भो अर जो कैप्टिक सब्जेक्ट तर अभी एडवांस लेवल में गए अब लेक्चर प्लान को कुरा करम हई अब यह मैं इनिशियल एस्टिमेट ये मैं जो भे यहाँ ते नई बेस्ट हो यही नई सींगल हो भाई मन खोजि है तर अब मार्केट में टर्न ही एभालेबल छप्सन टीचर तर मैं जे सीनियर बुझे तो अनुसार मैं भर गई रहेकु अब कैब टू को ग्रुप वन को एडवांस फाइनेंसि रिपोर्टिंग सब भाई लमो सब्जेक्ट भैया सब सब सीनियर सब भाई गाड़ो भी सब्जेक्ट री सब सीनियर बुझ्ता खेल यदि प्रवीण बराल सर को लेक्चर जो तो लियो इफेक्टिव होने देखे मैं तर यह लेक्चरसंग समस्या के अरे भादा खेल लेक्चर चाहे धेरे अरे सात सौ आठ सौ घंटा को अरे रुन भ्यावना एकदम टाइम चाहे लग् अरे अब तो भर अब सर ने नया लेक्चर निल्ला चार पांच छः घंटा में सवेश हो रहा तो कवर करना छिटो हो यो ये तैंबड़ लिखा खेल मैं बेटर देखे लेक्चर नहीं प्रवीण बराल सर को लिने प्लान छे पीछे बुक अब बुक तो हम में खास अब यो तो बुक एभालेबल छेन ते भर आई कैन को बुक में जो कोईसन अभी आईसीआई को बुक में कोईसन छे पीछे एसिसी राम एफआर से टोटली मिले उ स्टैंडर्ड के बिजनेस रिपोर्टिंग के भाषा हमें फाइनेंसि रिपोर्टिंग भाषा हमारे एनएफआरएस टोटल मिले अंत भर एसिसी को बुक अस पीछे आई कैन आईसीआई अभी पास्ट इयर अभी सर के क्लास में कराई को लेक्चर नोटर कर एडवांस फाइनेंसि रिपोर्टिंग सफिशिएंट हो जो लगे मैं अब इसको कुरा करने वाले लेक्चर आवर को सात सौ देखि आठ सौ घंटा बने सब भाग लेंदी सब्जेक्ट नहीं है एडवांस फाइनेंसि रिपोर्टिंग अब अब लेक्चर हेरा मत तो भैन आप पढ़ना पर्यटन और मैं यहाँ के भादा खेल एटलिस्ट सात सौ घंटा यदि लेक्चर अब सात सौ घंटा को यदि लेक्चर छ रेकर्डेड क्लास हो अब हमें सात सौ अब यूट्यूब भिडियो तो तब वन पोइ फाइव टू में हेन हूँ भी लेक्चर भी तो वन पोइ टू फाइव रेट वन पोइ फाइव में हेन हूँ तो सात सौ घंटे नलाग्ला पांच सौ घंटा लग्ला अथवा छ सौ घंटा लग्ला अलग टाइम सेव होगा अभी 
सेल्फ स्टडी आवर चाहिँ अब मैले चाहिँ म्याक्सिमम नै दिने कोसिस गरेको छु त्यही भएर मैले चाहिँ एटलिस्ट यदि सात सय घन्टा हेरिन्छ भने लेक्चर म चार सय घन्टा चाहिँ अब सेल्फ स्टडीलाई पनि एलोकेट गर्ने अब इनिसियल प्रयास छ त्यसपछि अर्को सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो इन एडभान्स फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट अब एडभान्स फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ मैले अब अब हाम्रो हामीसँग अप्सन भनेको चाहिँ अब हाम्रो एकेडेमीमा अरू नारायण सरको छ त्यसपछि इन्डियन लेक्चरहरू आदित्य जैन सन्जय सरफहरूको छ सरस सरहरूको छ अब कुन बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई सन्जय सर सरफ सरको क्लास चाहिँ एकदमै मनपर्छ म युट्युबमा हेरी पनि रहा हुन्छु कुनै कुनै त्यही भएर एकदमै मनपर्छ त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ म फिक्स छैन सोचिरहेको छु अझै पनि यो चाहिँ म पछि लिने लेक्चर पनि पछि लिने प्लानमा छु त्यही भएर हामीसँग अप्सन एभाइलेबल अरू नरेल सरको छ हाम्रो एकेडेमीमा र अरू इन्डियन लेक्चरहरू पनि एभाइलेबल छ इन्डियन पनि पुरानो लेक्चरहरू चाहिँ हामीसँग मिल्छ नयाँमा फेरि अब सिलेबस चेन्ज हुँदै गा यसको बारेमा चाहिँ सोच्दैछु म स्टडी मेटेरियल भनेको आइकेन आइसिआई एसिसिए त्यो त्यही अनि पाकिस्तान बोर्डहरूको ट्याक्क त्यहीँ ल्याएर पढ्ने हो अब यसको लेक्चर आवर अब जसको ले पनि एराउन्ड तिन सय पचासदेखि चार सय घन्टाको हुन्छ त्यसपछि अब यति नै समय प्र्याक्टिकल सब्जेक्टले डिमान्ड पनि गर्छ सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि कुनै कि अब एउटा हिसाब सरले क्लासमा गराइदिनु भयो त्यो घर गएर घर गएर त नभनौँ घरमै भइन्छ लेक्चर लिँदाखेरि अब त्यही पनि आफूले गर्न पऱ्यो त्यसलाई आधा घन्टा एक घन्टा लागिहाल्छ अब त्यही भएर सेल्फ स्टडी आवर पनि मैले सकेसम्म म बढी नै छुट्टाएर छुट्टाउन खोजिरहेको छु त्यसपछि अब एडभान्स अडिटिङ एन्ड एस्योरेन्स अब एडभान्स अडिटिङ एन्ड एस्योरेन्सको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ फिलहाल चाहिँ आफै पढ्ने अनि निरज अरोरा सरको त्यो लेक्चर छ लेक्चर किन्ने पछि अब ट्याक्क इक्जाम अब लास्ट इक्जाम आउनु हुँदा एक वर्षमा अर्जित चाहिँ निरज अरोरा सरको त्यो या यासे रिभिजन लेक्चरहरू चाहिँ त्यो किन्न पाइन्छ त्यो किनेर चाहिँ रिभाइज गर्ने मलाई निरज अरोरा सरले पढाएको चाहिँ एकदम मनपर्छ होइन अब त्यही भएर त्यो चाहिँ मेरो इनिसियल प्लान छ यो चाहिँ अब हेरौँ त्यसपछि बुक चाहिँ अब सुनील जोशी सर र सन्जीव ढकाल सरको बुक एभाइलेबल छ मार्केटमा क्याप्टुमा नि त्यहीँ पढ्यो र एउटै बुक भयो भने चाहिँ एउटा फ्लो मेन्टेन हुन्छ कि अँ यो क्वेसन यसरी छ यो यसलाई यसरी दिएको छ पछाडि क्वेसन हुन्छ त्यो चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ मेन्टेन हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ बुक चाहिँ सकेसम्म क्याप्टुमा जुन जस जुन सरको पढेको त्यही बुक एभाइलेबल छ भने चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ मेरो प्लान छ अब यो लेक्चरै लिएँ अथवा सेल्फ स्टडी गरे पनि अडिटिङलाई चाहिँ थ्री हन्ड्रेड आवर्समा चाहिँ ऱ्यापअप गर्ने प्लान छ र त्यति नै घन्टा चाहिँ सेल्फ स्टडीलाई दिने पनि प्लान छ अर्को कर्पोरेट एन्ड अदर ल अब कर्पोरेट एन्ड अदर लको लागि चाहिँ आफैले अब क्याप्टुमा एउटा बेस त बनिसकि बनाइदिइसक्नु भएको छ सरहरूले एक्टहरू कसरी पढ्ने कसरी पढ्ने कुनलाई कसरी एप्रोच गर्ने भनेर त्यही भएर म्याक्सिमम एक्टहरूलाई सेल्फ आफै पढ्ने र आइगेनको रिभिजन क्लासमा सरहरूले पढाउनु हुन्छ त्यो पनि हेर्दै गर्दै कर्पोरेट ललाई चाहिँ मैले लाने सोचेको छु यो चाहिँ बुक मटेरियल अब म सिंह अली सरको क्याप्टुमा नि त्यहीँ पढेको र त्यसैलाई अब बुक चाहिँ यदि क्याप्टुमा जुन बुक पढेको म चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिदी दिँदाखेरि चाहिँ अब इफिसियन्सी मेन्टेन हुन्छ भन्ने बिलिभ गरेर त्यही नै गर्न चाहन्छु र अब लको लागि पनि अब त्यही तिन सय घन्टा लेक्चर आवर अनि तिन सय घन्टा सेल्फ स्टडी आवर छुट्टाएको छु त्यसपछि अब ग्रुप टूको कुरा गर्दाखेरि एडभान्स कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एडभान्स कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ अब अब यस्तो हुन्छ अब म मलाई कस्टमा खासै धेरै मेहनत गर्न पनि छैन र ट्याक्क र मैले मेरो कस्टमा चाहिँ अलिक कन्सेप्ट पनि राम्रो बनाउँछ त्यही भएर मैले चाहिँ मेघराज अरेल सरको चाहिँ लेक्चर लिने प्लान लेक्चर लिइसकेको छु यो फेजमा त अब आज त लेक्चर मेघराज अरेल सरको लेक्चर चाहिँ कम्प्लिट गर्ने प्लान छ मेरो किनी पनि सक्यो मैले चाहिँ अब बुक र मटेरियलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सरले दिनुभएको अब त्यो हाम्रो एकेडेमीबाट बुक पाइन्छ त्यहीँ बुक पढ्ने अनि आइज्ञानको फर्स्ट इयर क्वेसन गर्ने चाहिँ प्लान छ अब लेक्चर चाहिँ एराउन्ड तिन चार सय घन्टाको छ जुन हेर्न चाहिँ अब पज गर्दा गर्दा बेरोना सार्न पर्छ पज गर्न पर्छ कति छुट्छ यताउता गरेर चार सय पचास घन्टा लाग्छ मेरो एस्टिमेट छ अनि सेल्फ स्टडीलाई चाहिँ लेक्चर हेरेर चार सय घन्टा चाहिँ मैले छुट्टाएको छु अब सरले होमवर्क दिनु होला अथवा दुई तिन महिना अगाडि पढेको अथवा हप्ता दुई दिन अगाडि पढेको उयो त कुरा बिर्सिन्छ रिभाइज पनि गर्न पऱ्यो बेला बेलामा त्यो चाहिँ चार सय घन्टा छुट्टाएको छु त्यसपछि एडभान्स टाक्सेसन एडभान्स टेक्सेसनको लागि चाहिँ मैले अब सकेसम्म चाहिँ आफै अब अलिकति व्यस्त पनि छोएको छ हाम्रो क्याप्टुमा इन्कम ट्याक्स पढेर त्यसपछि इन्कम ट्याक्स पढेर त्यसपछि भ्याट एक्टबाट अलिकति ट्याक्स पढ्ने व्यस्त बसिसकेको छ त्यही भएर अब क्याप थ्रीको लागि चाहिँ सकेसम्म डिरेक्टिभहरू खोल्दै आफै दाइ दिदी फर्ममा दाइ दिदी सरहरूलाई सोधेर आफै ट्याक्स बुझ्ने कोसिस गर्ने अनि आइकनको रिभिजन लिने चाहिँ मेरो प्लान छ त्यसपछि बुक र मटेरियलको लागि चाहिँ मै
at least self study list of the bonus of the body in China list a busy to Tony press very good to our Yama CS Ray as some one ago about Amro cap to but a cap to my service marketing to this is the way to this subject Yama CS Ray technically as some technical that are out of the Amro field normal course panamna a two is collage in my list self study about I can go book and the notes in available so group Amro group or master that is the only company or the new market to note on on I can go revision video and this which I have any clinic and now with the very to my host down the mazali this any point is a mirror plan so it's clean my lady about you approximately a subject and total girl in charge you want to take a two of a consequence map mirror plan pony pop plans have on the carriage in oil is a group one go sub by one the lindy subject when you come to EFRO advanced financial reporting the oil is sure to face my dynamic app आर्टिकल सीप को फर्स्ट इयर को फेज में सम तेरे खेल जैसे सभी समय यो मेजर प्यावना पाइपर और एक दिन राहत होनती हो बने रह रह यो गौरव बने अब हम लाई आर्टिकल सीप को दौरान पने को अतिलिस्टर कंपनी अथवा बैंक में बीएफआईआर को तो ये ना फरस कंपलसरी होने चाहिए उन्हें लाये ना फरस को अब हम लोग आर्टिकल्स ही मंदा बुजुर्ग सॉइल ले होने चाहिए दाव ऑडिट कर रहे होने चाहिए डिफरेंट टैक्स आए रहे होने चाहिए क्यों क्यों टाव को ना होने चाहिए पॉलिसी के विषय तब अलग दिशाओं ते बारा ग्रुप वन बारा जी मॉली एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ला लानी मॉली सीक्वेंस मारने दे तेल लिखना खोजे कुछ खोजे को कुन लेक्चर जे सूर्य मायर नहीं माने रब ये अच्छी माने रब ग्रुप वन बारा जी मॉली एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ला सूर्य मालाने मेरे प्लांसर रस एडवांस फाइनेंशियल एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग लाज अगड़ी लाद अब सेकेंड में मेरे ग्रुप अब यहीं सिक्वेन्स में जाना होगा मेरे सेकेंड में अब मेरे ग्रुप वन बड़ एडवांस फाइनेंसियल मैनेजमेंट अभी ग्रुप टू बड़ टैक्सेशन लाने प्लां तेस पच्चीस थर्ड फेज में मैं अडिटिंग एंड एसुरेन्स रपोरेट लेस पच्चीस फोर्थ फेज में बल्ल एमआईसिएस रसएम लाने मेरे प्लां इनिशियली अब बंदे करता है क्योंकि अब कॉर्पोरेट ला बन गया अब कुने बैंक को ऑडिट पर अब बीएफआई तो बैंक यार बाफे तो पूरे रिवाइज कर जाना पड़ते थे बाफे तो पढ़ना पड़ते थे रायनार भी डायरेक्टिव पनी पढ़ना पड़े मैक्सिमम लेता पढ़ी पंच अग्नि भाई हमले पनी पढ़ी सकी हम कादी डायरेक्टिव वालू अंदेश इस लेक्चर को सिक्वेन्स से तो नहीं भो ते पच्छी अब तो अब तो अब लेक्चर को सिक्वेन्स भार्क्स कति टारगेट करने पास होने अब पास होने मक्स टारगेट अब के सायरी सीता सुरू कर सायरी तो है लाइन भनम न है सपने उन्हींक सच होते हैं जो देखने की हिम्मत करते हैं भाषा कि अब टारगेट तो राखन पे तो स्मार्ट गोल स्मार्ट गोल बनो स्पेसिफिक तो चाहिए न स्पेसिफिक मेजरेबल खाई थे क्या पान में अब अलग अलग मन में तो लेकर जान पे न यह सब्जेक्ट ये हो इसमें अलग अब मक्स अलग कम आक्सिमम को कम तो अब स्का इज द लिमिट है हंड्रेड लिमिट हो सब को लगी तईपनी तईपनी अब टे इस हेद्दे टेन्डेन्सी हेद्दे रैंडमनेस हेद्दे अब इस मक्स तो आन सकता अब जहां नहीं पास होने मेन्ट अब पास होने कस को थिरी स्ट्रंग हो कस को प्क्टिकल स्ट्रंग अलग इनिशियल प्लान तो चाहिए तो है ते भर अब मेरे टारगेट अब आइडियली टारगेट तो सब में एक्जिमिशन लिया हो अब एडवांस फाइनेंसियल रिपोर्टिंग में मेरे मैं राखे टारगेट एटलिस्ट सिक्सटी प्लस सिक्सटी भनम न अभी फाइनेंसि मैनेजमेंट में सिक्सटी अडिटिंग एंड एसुरेन्स में सिक्सटी कर्पोरेट ल में सिक्सटी ते पच्छी एडवांस कस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रैक्क क्रिस्प होने भाई इसमें मेरे एटी टारगेट ते पच्छे एडवांस टैक्सेशन में सेवेन्टी मैनेज एमआईसिएस में सिक्सटी फाइव रटेजिक मैनेजमेंट एंड डिशन मेकिंग में सिक्सटी फाइव इसी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी लिया ये तब मैक्सिम हम में तो सब आइडियल टारगेट ये होना सकता तर बेयर मिनीम पास होना चाहिए टारगेट अब पास तो सब फिफ्टी फिफ्टी आए नहीं पास भैया तर ते सोचे जिंदगी रहना चाहता तेस पीछे तो भर अब मिनीम बेयर टारगेट बने एडवांस फाइनेंसियल रिपोर्टिंग एकदम लेंदी भैग इसमें फिफ्टी टू सिक्सटी हमें टारगेट लेकर चल सकता फिलहाल को लगी अब भविष्य में आई कहीं अब तो छुट्टी के होटे कोई तेज खाल आने थाल अब अस्सी नब्बे अब आजकल आईसिए में कस्टिंग में हंड्रेड लिया था मानी छुट्टी गए आज को डेट को अनुसार से कुरा अब एडवांस फाइनेंसियल रिपोर्टिंग में हम फिफ्टी देखिए सिक्सटी को रेंज में टारगेट कर सको फाइनेंसियल मैनेजमेंट में अब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो इसमें मक्स आँच 
ते बरे 50 टू 60 ते इस पे ची एडवांस ऑडिटिंग में बनी 50 लॉ में 50 अंदर इस पे ची कॉस्ट में 60 एडवांस सेक्शन में 60 या में सीएस रे एसएम में 60 अब अब तब ये लोग कितने आफलेट सीनना पढ़ने वन जरूर तो इनसे अब या में सीएस रे एसएम में को कैप्टिव को बीसी मार्केटिंग जस्ती हो अब केही पाएन भने यसमा धेरै मार्क्स नआउला तर एक्जामिनेसन आउन मेक्सिमम विद्यार्थीको आय मदाय दाइ र दिदीहरुले सोध्दा हेरि अब बुक पनि सानो छ टाको यो डिस्टेंस एसएम त कति छ हाम्रो 200 पेज पनि छैन 100 को दिप पेज छ आइगनको बुक त्यति पटर त त्यहाँबाट मार्क्स पनि आउँछ अनि त्यहाँबाट 60 देखि 70 को बीचमा आसिएपछि त हाम्रो मार्क्स तान त धेरै सजिलो हुन्छ नि अल्टिमेट गोल त पास हुने हो नि त फिलहाल त हैन त्यही भएर अब मैले के रे एउटा डायल एउटा प्रोभिन्सरले भन्नु भएको थियो के रे एउटा इन्टरभ्यु भन्नु भएको थियो के रे सी स्टुडेन्ट शुड बी जैक अफ अल एन्ड मास्टर अफ वन भने जस्तै अब पास सबैमा हुन पर्यो 40 सबैमा कटन पर्यो एक दुईटामा एक्जामिनेसन पनि आउन पर्यो नि त पास हुनला त्यो भएर त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो माइन्डसेट लिएर यदि तपाईको प्र्याक्टिकल स्ट्रङ छ भने प्र्याक्टिकल मा चाहिँ टक्का यो चाहिँ भयो अब इनिशियल कस इनिशियल एबा जट प्लानिंग है अब प्लानिंग को कुरा त ठीक छ हेर म अब 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 कुरा हुन्छ मेन खिचडी लेक्चर आवर यो सबै जोड्नियो भने एप्रोक्सिमेटली 2650 अथवा 2700 घण्टा हुँदो रहेछ 2700 घण्टा लेक्चर आवर 2700 घण्टा लेक्चर आवर हाम्रो एग्जाम हो हाम्रो एग्जाम हो जुन 2025 अब आफ्नो आन्सर चाहिँ एडजस्ट गर्नु ल मैले चाहिँ मेरो मेरो आन्सर चाहिँ भन्दछु एग्जाम हो जुन 2025 मा त सबैको यसको हाराडी भनेको लगभग 790 को दिन समथिंग कति छ आजको डेट अप्रिल अप्रिल 6 बाट भनेको 700 दिनलाई हिसाब गरेर चाहिँ चल्न मै त म अर्को डे डे सिटमा बनाछु होला अब 700 दिन छ एग्जाम आउनलाई 700 दिनमा 700 दिन भनेको दुईटा दशै तिहार पर्छ हेर्नु दुईटा दुईटा दुई वर्ष पर्छ दुईटा दशै तिहार पर्छ न्यू इयर ब्ला 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 त्यसले तपाईको 40 50 दिन खाइन्छ अब अब त जान्न भन्न पनि मिल्दैन हेर्नु घरमा दशैमा दशमा गर्न जान्न भन्न मिलेन तिहार गर्न जान्न भन्न मिलेन न अब त्यो खान्छ हेर्नु 40 50 दिन त्यही खान्छ 50 दिन तपाईको लिथार्जी भनेको यो कन्टिन्जेन्सी त्यसले पनि खान्छ एक्जामपल को लागि अस्ति अब यो हप्ता हाम्रो फर्ममा काम बढी थियो म राती 8 9 बजे फर्केको छु अब त्यतिखेर लेक्चर हेर्न त कतिखेर हेर्ने बिहान 9 बजे गएको कलिकल त 7 बजे पनि गइन्छ काम पर्दाको दिन अब त्यस्तो दिनहरुलाई 50 दिन वर्षमा 25 दिन एटलिस्ट 50 दिन छुटाइ दिम अब अरु कुनै रन्डम प्रोभिजन त्यस्तै अरु कुनै कामले 50 दिन हाम्रो जान सक्छ भनेको हाम्रो एप्रोक्सिमेटली हामीसँग अवेलेबल दिन कति छ पढ्नको लागि हिसाबमा लिएर चलदाखेरि 550 दिन भनेको लगभग 79 हप्ता मैले डिवाइड बाइ प्लेनली डिवाइड बाइ प्लेनली डिवाइड बाइ मैले 7 गरेर 79 हप्ता निकाले अब 79 हप्ता छ भनेको लगभग हामीले तपाईले 2650 यो प्लेनली जोड्दा खेरि आयो लगभग 27 घण्टा बनाम तर अब तपाईले 1.5 मा हेर्नु भयो त्यस्तै गर्ने भने लगभग 25 घण्टा लाई लिएर चल्नियो भनि एटलिस्ट दिनमा 5 4.5 आवर वर्थ चाहिँ लेक्चर चाहिँ हेर्न पर्यो के गर्नको लागि हाम्रो प्रिपरेशन लिभ भन्दा अगाडि कोर्स बनाउनको लागि भनेको मैले हिसाब गर्दाको दिनमा चाहिँ 790 दिन बाँकी छ एग्जाम आउनलाई 90 दिन प्रिपरेशन लिभ ला छुटाइ दिनि हो भने र यो हामीले जुन सेल्फ स्टडी चाहिँ प्रिपरेशन लिभ मा मात्रै गर्ने हो भने हामीले लेक्चर बेउनलाई दिनमा 4.5 घण्टा वर्थ लेक्चर हेर्न पर्यो अथवा सेल्फ स्टडी गर्न पर्यो भनेको एटलिस्ट 32 एप्रोक्सिमेटली भनम न 32 आवर्स अ वीक र हाम्रो फर्म हुन्छ हाम्रो आर्टिकल शीट मा जान पर्छ 9 टु अब कुनै फर्म मा 9 टु 6 हुन्छ र 5 डेज अ वीक हुन्छ कुनै फर्म मा चाहिँ 10 to 5, 10 to 5 हुन्छ अब यही अन्सर 25 हुन्छ र 6 डे अ वीक हुन्छ 6 डे अ वीक हुन्छ अब यही अन्सर अब यो के भयो एकछिन है 10 to 6 हुन्छ र 10 to 6 हुन्छ र 5 6 डे अ वीक हुन्छ अब यही अन्सर एडजस्ट गर्दा खेरि तपाईको यही अन्सर एडजस्ट गर्दा खेरि अब तपाईले बिहान जसरी नि दिनमा 4.5 घण्टा अथवा हप्तामा 32 घण्टा चाहिँ बेउन पर्यो अब यसरी यदि यो यो 9 टु 6 र 5 डे वाला फर्म जुन मेरो छ हाम्रो छ भनम त्यो फर्ममा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले कसरी अब मेरो इनिशियल प्लान चाहिँ के छ भन्दा खेरि जुन चाहिँको सन्डे र सन्डे र तपाईको सन्डे र स्याटरडे जुन बिदा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमम रुपमा लेभरेज गर्न पर्छ यो दिनमा चाहिँ अब टक्क वीकेन्ड भयो ल घुम्न जाम ल घुम्न जाम दुई दिन छ के ल जाम एकातिर जाम बन्दी यहाँ एउटा बन्दीपुर जाम भेइहालिन्छ दुई दिनमा फ्राइडे नाइटमा जानि यसरी सन्डे बिहान आउने ओहो दुई दिन त चिल यस्तो गर्न थाल्ने भने चाहिँ न लेक्चर कम्प्लिट हुन्छ न पास भइन्छ मैले देखेको इनिशियल एस्टिमेट अनुसार हेर्नुस् त
ते भएर यो जुन दुईटा बिदा दुई दिन बिदा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेक्सिमम रुपमा लेभरेज गर्न पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि 9-6-9-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
जति म पुगिसके भन्यो नि आफुले चिसो हुन्छ नि त यो त यहाँ पुगिसके भए पनि पढ्न पर्यो भनेर अ त्यस्तै ग्रुप बनाउन सकिन्छ अथवा ठुलै ग्रुप नबनाएर आफ्नै साथी साथी बीच आफ्नो फर्मको साथी साथी बीच पनि बनाउन सकिन्छ त्यसरी अब एउटाले पढ्न बिर्सिने अर्कोले सम्झाइदिने अर्कोले पढ्न बिर्सिने अर्कोले सम्झाइदिने अब म्युचुअल ग्रोथ हो नि त बाल भन्यो नि त्यो हामी एकजना पास भएर अर्को फेल हुन्छ होइन नि त हामी सबै पास हुन सक्छौँ नि त सँगै यो चाहिँ मैले एउटा कुरा देखेको छु है त्यही हो अब सबैलाई बेस्ट अफ लक क्याप थ्रीको स्टडीको चाहिँ लागि अब केही तपाईँहरूलाई छ भने मलाई पनि भन्नु होला अब मलाई काम लाग्ने जस्तो कुरा छ भने मलाई पनि भन्नु होला तपाईँलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ मलाई केही बढी थाहा छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले मलाई सोध्न पनि सक्नुहुनेछ आजको लागि चाहिँ यति नै धन्यवाद